timeline in the Bible. When we're in the times of Jesus Christ and his ministry, he is first and foremost coming to fulfill all the Old Testament prophecies, both of his coming and also of his judging. While at the same time he's laying the groundwork for, but you've heard it said, but I say unto you. He's laying the groundwork for the new covenant kingdom, which would start after his death, burial, resurrection, and then the Holy Spirit. So as we'll see through most of his ministry, he's accomplishing the first part of drawing the remnant of believers out of Israel before the judgment Go to Luke chapter 9, verse 22. Have you ever thought to ask yourself the question, why did this verse say he must be judged and rejected by the Pharisees? You're starting to learn. He's starting to learn now from the old covenant, the marriage relationship. Here was the bridegroom. This is this was God in the flesh who said, I am a husband to you, and he came. They had to reject him. See, their rejection and killing of Christ sealed their fate, filled up the final cup of wrath of judgment. We'll see this shortly when we go back to Ezekiel and see the prophecies. For now, go to Matthew chapter 15. This is a passage which so much has been missed usually over time. This has confused many pastors because they weren't understanding Christ's first part of his ministry. Remember when Christ took a break from Israel, went to Canaan. 
ఒకసారి యేసు ప్రభు అనే వ్యక్తి కొంత విరామం తీసుకొని కానానికి వెళ్ళొచ్చినట్టు పరిస్థితిని జ్ఞాపకం చేసుకోండి remember he was only teaching among the tribes of israel so he went to get a break outside of that in canaan ah ante ayina appudu varaku kuda entante israel lo message pettukoni gotralaki parichayam chestu unnadu adu kontha viramam tisukoni ane chesinante kananiki velthanadu chedu and we have the woman come to him and plead please heal my daughter ah akkada gelina problem entante oka stree vachi aa kumartiki baagaledane బాగలేదండి కొంచెం స్వస్థపరచండి అని ప్రాధాన్యపడుతున్న వైరాన్ని మనం చూస్తాం. Now Christ had just been healing, resurrecting the dead, feeding the poor all through Israel. అయితే యేసు ప్రభు వారిని తన పరిచయ జీవితంలో ప్రత్యేకించి ఇజ్రాయెల్ దేశంలో ఆయన ఏంటంటే అనేకమైనటువంటి స్వస్థతలు అనేకమైనటువంటి అద్భుతాలు సృష్టి క్రియలు చేయడం జరిగింది. వాటిలో భాగంగా అనేకులు స్వస్థపరచకనేనా లేకపోతే చనిపోయినటువంటి వారిని లాపరేనా అనేకమైనటువంటి ఘటనలు కూడా మనం చూస్తాం. But he was not in Israel at this time. కానీ ఈ సారి ఇజ్రాయెల్ దేశంలో లేడండి సో లుక్ వాట్ హి సేస్ హి డస్ నీ ఇవెన్ టెల్ హర్ హి వోంట్ ఇవెన్ స్పీక్ టు హి టెల్స్ హిస్ డిసైపుల్స్ యు టెల్ హర్ ఆ ఇక్కడ ఏంటంటే అసలు ఆయన పట్టించుకున్నది కూడా లేదండి పట్టించుకున్నది కూడా లేకపోగా ఆ సమయంలో పస్త్రిని ఏమంటాడు అంటే తన శిష్యుతో చెప్పి ఆమెత చెప్పండి అని చెప్పి చెప్పినట్టుగా మనం చూస్తాం చాప్టర్ 15 verse 24 ఆ 24 వచనం చూడండి 15 వచనము 24 ఐ డిసైడ్ ఇంటు వారి నతికిని వరి ఈ నా కుమార్ చనిపోయి కాదు ఎరే కొడు అంటే మిలిటరీ ఫస్ట్ ఫస్ట్ ఇస్రాయెల్ ఇంటి వారి 24 వచనం ఆ అంటే ఇస్రాయెల్ ఇంటి వారి నసిచ్చే కొరలే అంటే గాని మరి ఎవరోతో కొడు నేను పాపపడాలి You see now that you're understanding where the time before the cross this makes more sense than something you think of today. కాని ఇది ఇప్పుడు మన కాలంలో చూసి మన దాని గనుక ఇచ్చుకునేటువంటి కాలంండి ఇది మొదటి శతాబ్ద కాలంలో దేవుడైనటువంటి పరిచయంలో యేసుక్రీస్తు వారి సిలో పుండు సిలో మరణ పుండు తనని ముందు ఇస్తున్నటువంటి కాలం He had to be rejected by Israel put to death by Israel seal the old covenant faith before the resurrection and call all men all tribes all nations i am to the dani munnade punurthana unnaga avara avadaniki muruku ay em cheyalante samastha janulni prakatinchukodala samastha janulni mari ayana aakarshinchukovala ante emante vaallu ante israel lo unnatundi vaallu gurinchi maatladtaru first enti first god enti divunnatundi parichayalo israel ni samsiddham cheyadam vaanni siddhaparchi vaallu unnatundi visheshanu teesukodam తర్వాత పునరుద్ధారణ అయిన తర్వాత ఏమవుతుంది రెండో కోణం అనేది స్టార్ట్ అవుతుంది దాంట్లో ఏమవుతుంది స్వాతసేవనటువంటి సార్వత్రికమైనటువంటి కోణానికి విస్తరిస్తాం సీ ఇస్ ఫుల్ఫిల్లింగ్ ఆల్ దోస్ ఓల్డ్ టెస్టమెంట్ ప్రొఫెసీస్ అబౌట్ గాడ్ కమింగ్ టు ఇజ్రాయెల్ యాజ్ देयर మెసైయా देयर సేవియర్ అయితే దేవుడు వాళ్ళక సొంత రక్షకుడుగా మరి ఈయన మెసైయా రావడం అనేటువంటిది వచ్చి ఆ ప్రవచనాలు నెరవేర్చుకునేటప్పుడే మొదటి దిగుడు పరిచయంలో మొదటి విభాగం అయింది So we all know the persistence of this woman and the woman saying you know but even dogs get crumbs and the lord have mercy on her we all know about that part ah manakandaru kuda telusandi irvayana vachana nunchi ga manam chustha unde aa prantamlo kaanu stri undachi aa idru pradhaya padda saayi padi mari tana kumarana swastha parchana anipi pradhaya padde tundi gattane manam chustha we can't lose the significance of why he said what he did here because he was accomplishing the first part of his ministry ah i read and man andra kuda janaka adhan chesukovali vishayam entante yesaya enduku aa yeranaku vachinulo mari alanti kanditamainatundi maata cheppochadu aithe dani oka artham anedanni meer telusukovali ante ayi purudhanam mundu dugunamainatundi parichayamlo modati kattam ayi panchestunnadu ganka israel yokka parichay anedanni ante israel yokka parichay udeshinchinadanni I think this next passage will help give clarity to what was a lot of confusion as well to me. అయితే ఇక్కడ ఈ సందర్భంలో తలెత్తుతున్నటువంటి ఈ యొక్క సందిగ్ధత ఏదైతే ఉందో ఇదేంటంటే ఇప్పుడు మనం చూడబోయేటువంటి వచనం ద్వారా ఒక స్పష్టత లోకి వస్తుంది. So remember Christ ministry are only going among the people of Israel. క్రీస్తు యొక్క పరిచయం గుర్తు పెట్టుకోండి కేవలం నసించినటువంటి గొర్రెల వద్దకి ఇజ్రాయేలు నసించిన గొర్రెల వద్దకి మాత్రమే అనేటువంటి గుర్తు పెట్టుకోండి. So when we're reading the Bible we see the word them or they you can't put yourself in there you can't even put the rest of the world in there just this audience is the they and the them meeru varu anedanu maatladapudu akada meeru ledante itra janangu anedanu kaadu gaani akada unnatundi israel srotalu anedanu vishayanni gurtu pettukovali 
Now read these two verses, knowing the audience to them is Old Covenant Israel. Matthew 13, verse 10 and 11. మర్మంపబడే <laughs> 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 So now you see, he's speaking so that they don't understand. And now you have to look at why. Where is this coming from? If you don't know your Old Testament, you know, why is he talking to them in parables? This is disciples are saying, why don't you plainly talk to them? మొదటిగా వాళ్ళకి చెప్పాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది కాబట్టి దానిలో తృడీకరించవలసినటువంటి వాళ్ళు కూడా ఉన్నారు కాబట్టి అది భగవయుక్తంగా కొందరు గోప్యంగా చెప్పడం అనేటువంటిది జరిగింది సీ దిస్ పాసేజ్ హస్ నథింగ్ టు డు విత్ ఎలక్షన్ అండ్ హూ గాడ్ షోస్ అండ్ డిడెంట్ చూస్ దట్స్ దట్స్ పుషింగ్ ఇన్ సంథింగ్ దట్ డజంట్ బిలాంగ్ ఇన్ దిస్ పాసేజ్ ఆ ఇక్కడేదో ఎన్నిక ఉందండి ఎన్నిక ప్రకారం ఇక్కడ కొంతమంది మరుగు చేయడం కోసం అని చెప్పి సందేశం అనేటువంటి ఈ విధంగా ఉపమా వ్యక్తులు చెప్పబడింది అనేటువంటి Christ is quoting back from Isaiah chapter 6. No, no, hold on. In Isaiah, he gets the glimpse into the the throne room of God and sees the glory, holy, 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 the glory. angel singing akkada aaraj chayana mana em chestamante parvakapu aakashamulo parvaku devallo akkada parshutha ganam 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 machya parshudulu parshudulu anatundi swaram chestunnatundi aa drishyanni manam chustam god had called israel because or, or isaiah because his people israel were being so rebellious and worshiping false gods again aa akkada atlanti darshana kalataniki mundu yeshaya atlanti sthitiki enduku vachadu ani gaka manam gamisthe దృశ్యం <laughs> ఇప్పుడు మన పర్వకాలం నిర్ణయం తీసుకోబడుతుంది ఏంటంటే మరి వీళ్ళని హెచ్చరించడానికి మనం ఇంకెవరో మనం పంపించాల్సిందే ఎవరో కూడా వెళ్ళి వాళ్ళని హెచ్చరించాల్సిందే అనేటువంటి ఒక నిర్ణయం తీసుకోబడతాడు నేను వెళ్తాను అని చెప్పేసి అంటున్నాడు ఆయన సో నౌ రీడ్ వర్స్ 8 అండ్ 9 ఆ ఇప్పుడు 8 9 వచనం చదవండి అప్పుడు నేను ఎవరిని పంపేదను ఎవరిని పంపేదను ఆ మాయమంతమ ఎవడు పోవునై ప్రభువు సెలవుయగా విటిని మాత్రమే నేను మనసు <laughs> దేవుడు ఏమంటున్నాడు రష్యాతో నీవు వెళ్ళి నా జన్మతో చెప్పు అంటున్నారు నా జన్మ అంటే ఇస్రాయల్ తో చెప్పు మరి వేరే జన్మతో ఇతర జన్మతో కాదు కానీ ఏం చెప్పాలో చెప్తున్నా Now read verse 10 again speaking to them. ఆ వార్తో మాట్లాడుతున్నటువంటి ఆ పద వచనాన్ని మరొకసారి మనం చూద్దామండి పద వాక్య వారు కనులతో చూచి వారు కనులతో చూచి చెవులతో విని చెవులతో విని హృదయంతో గ్రహించి హృదయంతో గ్రహించి మనసు మనసు మార్చుకొని స్వస్థత పొందకపోవడంతో ఈ జన్మ హృదయము ప్రవచేసి వాయి చెవుల 
So think about the scenario. Remember, we always got to keep the full redemption history in mind. God is bringing the seed who's going to be the redemption, the only way of salvation for me. But the vessel that brought him, that if you follow, you'll be blessed, but if you don't, there'll be curses they had constantly committed adultery to the point where he had to destroy the northern kingdom already they're gone but as Jeremiah 3 said, the southern kingdom, instead of learning, became worse and worse in their adultery. So how could the Messiah come to this people and be faithful and just to carry out the judgment of the old covenant without them knowing who he was. Okay, so how could the Messiah come now among the these people? Among these people, being the fulfillment of all the prophecies, and yet these people not see it and be hardened and put him to death. So remember, they are under judgment from back in Jeremiah and other prophecies. So they are on death row. That. But because they haven't been executed for hundreds of years, they're thinking maybe we won't, maybe we're good, maybe God's still so God tells Isaiah, you uh, keep going to these people, telling them, repent, repent, and they don't listen, and repent, and repent, until they grow dull, we're okay, don't listen to these prophets, they're, they don't know what they're talking about. Think about we we have a, a saying in North America about the boy who cried wolf. Boy who cried wolf. Boy who cried wolf. He'd always go up, there's a wolf, there's a wolf, there's a wolf. Ah, and people run out to go check, there's no wolf. Yeah, we go, maybe we have a story you try and you don't So he would do it enough times, the first times, a few times, they go out, and then they say, we can't believe this boy. Yeah. It's not true. Yeah. Right? Okay, so now this is what is happening. God is saying, I want you to keep going with these people, warning about judgment. Because they're condemned, but I still have to fulfill Abraham's promise and bring the seed. How do I judge them and not have them repent? Because they're condemned already. So 
మరి మెసేజ్ వచ్చిన తర్వాత కూడా మరి ఆఖరి ఘట్టంగా ఏంటి వాడికి చివరి అవకాశం ఇవ్వడం అనేటువంటి అక్కడ సందర్భంలో ఉన్నటువంటి భాగం దానికి గాను ఏం చేస్తున్నాడు అక్కడ వాళ్ళకి అవకాశం ఇస్తున్నాడు కానీ వాడు దేనికి ఉన్నారు తమ తమ నెత్తి మీద ఏం పెట్టుకున్నారంటే ఇతరు పెట్టుకున్నారు ఆకాశాన్ని ఇతరుగా చేసుకున్నారు ఇక వాళ్ళకి మొత్తం ఉపయోగం వాళ్ళకి దాని వల్ల ఒరిగేది ఏమి లేదు అందుకని వాళ్ళకి ఏంటంటే అర్థమయ్యి అర్థం కాకుండా అక్కడ వర్తమానం బయటకు వెళ్తుంది అక్కడ But at the same time the faithful believers in Israel who have been waiting for Messiah Messiah they have to see and hear and understand but the rest not I think it's a little bit better and he says he said it on the session and the don't go on the 20 Sarah me so that I mean they're not going to be done to our I mean I say it's a You notice why the parables are only when Jesus is talking to old covenant Israel. Miru Yesu Prabhu varu upanal maatladutunappudu meer gamaninchi unte avanni kuda Israel pedatho uddeshinchi maatladinattuga meeru spashtanga ledhu. He goes to the Samaritan at the well, the woman, he plainly tells her no parable clearly. Udaharanam meer chudandi ayi Yohann swarth nalaga achayamlo samarasthri degarini endukunnappudu sukara anetundi baava degara etla aramthe upanal tho cheppada చాలా స్పష్టమైనటువంటి మాటలతో చాలా సరళంగా ఆయన మాట్లాడి ఆయనకి చేరవేసినటువంటి సమాచారాన్ని చేరవేసినట్టుగా మనం చూస్తాం సీ వన్ వి అండర్స్టాండ్ దట్ దేర్ వర్ టు ఫుల్ మినిస్ట్రీ ఆఫ్ క్రైస్ట్ గోయింగ్ ఆన్ ద స్క్రిప్చర్ స్టార్ట్ టు బికమ్ క్లియర్ ఆ మనం ఎప్పుడైతే క్రీస్తు యొక్క ద్విగుణ పరిచర్యని మనం ఉన్నది లేదా త్రిగుణ పరిచర్య ఇక్కడ క్రీస్తు పోషిస్తున్నాడు లేదా చేస్తున్నాడు అనే విషయాన్ని మనం తెలుసుకోకపోతే లేదా తెలుసుకున్నట్టయితే మనకి స్పష్టమైనటువంటి వైఖరి వస్తుంది తెలుసుకోకపోతే మనకి కొన్ని సందిగ్ధమైనటువంటి సందర్భాలు సన్నివేశాలు వస్తాయి నీతిమంతులైనటువంటి వాళ్ళు ఏంటంటే విశ్వాసాన్ని కనపరుచుకుంటూ విశ్వాసాన్ని కాపాడుకుంటూ ఆ ప్రవచనాల భాగాన్ని దృష్టిలో ఉంచుకొని చెప్పబడుతున్నటువంటి మాటల యొక్క అర్థాన్ని వాళ్ళు తెలుసుకొని ఎప్పటికప్పుడు సంసిద్ధులుగానే ఉంటున్నారు the rest of israel was hardened they're following the pharisaical rules they're rejecting the god of the bible they aren't able to see the clear prophecies being answered ah akada pravachana anaitundi spashtanga nerveritunappudiki kuda ee em chestunnarante kadina hrudulu avidheyulu anaitundi israel em chestunnarante tama hrudayanni kattina parchukoni tama meedaku okartham samkurchukuntu devuniki vimukhai potunnaru they had heard for hundreds of years of prophets coming warning of their judgment and their false prophets saying we're fine we're fine and they don't believe the boy crying wolf ah prati sari kuda prati tarunulo kuda hetsarakrata hetsarakala vacha hetsarakrata kan israel lo unnatundi avatha pravakta em chestarante abai em thondra padaddu vaadu ganaka naa puli annatuga illu vastare mundu yeyaled ani cheppesi aa kalavakunda kurchoni vallu vinchestayite So Jesus says I speak to them old covenant Israel and prophets in in parables. Ah yes and I am going to talk to them. I am going to talk to them. They are going to talk to them. They are going to talk to them. ఈ వీళ్ళకి ఆ ఉగ్రతని చవి చూడాలి కాబట్టి వాళ్ళకి అర్థమయ్యే అర్థం కాకుండా నేను ఉపమాన రీతితో మాట్లాడాల్సి వస్తుంది కానీ అర్థం కావాల్సినటువంటి విశ్వాసం అయినటువంటి వాళ్ళకి ఏమవుతుంది అర్థమవుతుంది అది వాళ్ళకి ఏమన్నాయి చూడగలిగేటువంటి కళ్ళు ఉన్నాయి గ్రహించేటువంటి మనస్సు ఉంది స్పందించేటువంటి హృదయం కానీ వాళ్ళకి ఏమున్నాయి ఏం లేదు ఆ పిల్లలకి you see to fulfill isaiah that seeing that they won't see that hearing they won't understand but you you believers you who were seeking my disciples and the others you will see you will understand he separated the sheep from the goats kabatti aa shishya brahma yelaithe undo aa nanusisthunatundi vaallu evaraithe unnaro vaallandaru kuda gurtirukuntunnaru evani ye vidhanga bhagavadu kollana torillo nunchi mekalu veer chestadu aa vidhanga veer sarutunatundi prakriyani vellu chodagalutunnaru so here's jesus with a group of hebrews and up come john the baptist disciples to him ఆ ఇక్కడ హిబ్రూ ప్రజల ఎదుట మరి యేసు ప్రభు ఉన్నాడు ఇంకో వైపు నుంచి యోహన్ యొక్క శిష్యులు ఆయన దగ్గరికి వస్తారు they say tell us plainly are you the messiah ఆ యూదుల ఎదుట మాట్లాడుతూ ఉన్నప్పుడు ఏం జరిగిందంటే మరి యోహన్ శిష్యులు వచ్చి బా ఇదంత కాదు మనం గౌరవం చేస్తున్నాము అసలు మెసేజ్ ఆ కాదు అని చెప్పాను a simple answer would have just been yes right very clear కాని సూటిగా సమాధానం చెప్పాలంటే ఏం చెప్పొచ్చైనా ఓరే నేనే అంటే సరిపోయింది కదా Ah. but now you can see why his answer was go back and tell him 
the seeing see, the blind hear, the deaf are, are, are speaking, the, yeah, yeah. the parable. And the guy I know and the Sudika Samana and Japuna, I'm to Eli Chapandi, any other good to have Sustan Aranda, good to have Sustan to Aranda, Yelupo, Susi Matu, this Kelagra, Chopo, Susi, Chopo. See how the scriptures start to come alive when we understand our Old Testaments. And when we know the timeline that he was still in the Old Covenant with Christ's ministry, we're not in the New Year. Now, keep in mind, Isaiah does not end there. Isaiah asked the, the Lord, how long should I keep doing this, Lord? Because this is where we get... This is where we all get into problems when we pull out a few verses and we give a sermon. And we don't fully lay a background or the picture for people. Because Isaiah asks him how long and the Lord tells him in verses 11, Mm -hmm. Through 13. మనం <laughs> So when Christ is now in the first century saying I'm speaking to them, I'm fulfilling Isaiah chapter 6. Then what he's saying, and in other places we said, this perverse generation, this generation kept telling them that the Song of Moses is being fulfilled, it was to happen in that generation. A biblical generation is 40 years. Is there any coincidence that Christ was crucified in 30 AD and 70 AD Israel completely destroyed? Yes, so as Christ was doing in his ministry, going among the land of Israel, doing the signs and wonders and fulfillments, speaking in parables, those who have been waiting for a Messiah see and believe. The rest are hardened, envious, want to kill him. 
తన పరిచయ జీవితంలో అనేక ఉపమానాలతోనూ ఆ మన యొక్క మరి స్వస్థతలు చేస్తూ ఆయన దేవుని రాజ్యం సమీపించినదని దేవుని రాజ్యం గురించి మనపాము ఉపమాన రీతిలో చెబుతూ ఆ ఆయన ఏం చేస్తున్నాడంటే కొంతమంది శేషం యొక్క మనస్సుని తట్టలేపుతూ ఉన్నాడు అయితే తట్టినటువంటి వారికి ఏంటంటే హృదయ కాటిని బట్టి వాళ్ళు ఏం చేశారంటే ఆయన్ని ఎదుర్కొనేటువంటి పని చేస్తున్నారు ఆయన ఎప్పుడు అంతమొందిద్దామా ఎప్పుడు ఆయన సంహరిద్దామా అనేటువంటి ఏం చెప్పి చేస్తున్నారు Christ commissions his apostles to go forward after the church starts into their known world and preach this gospel among all the nations. అంతే కాకుండా ఆ ఇక తదుపరి యేసు తన శిష్యులను సన్నద్ధం చేసి సర్వలోకానికి వెళ్లి సర్వ సృష్టికి స్వార్థ పరిచేటువంటి సార్వత్రికమైనటువంటి ప్రక్రియ కూడా శ్రీకాంతం చేసుకు పోతున్నారు. Paul goes from city to city and always starts in the synagogue reasoning with the scriptures some believe most reject ah ee paulu kuda andi em chesanante mari swatham pravinchinappudu kuda mottamandraga samajya mandralalo kelli samajya mandralalo bodhinchina jarigindi samajya mandralalo ayi tirasrinchabadda tarata aayi kuda em chestunnadandi anni jilla vaipu velutunnadu because see all the Jews scattered throughout the Roman empire all the faithful believers needed to know the messiah was here అయితే అప్పటికే ఏంటంటే యూదులందరూ కూడా చెదరబడబడి ఉన్నారు చెదరబడబడినటువంటి వాళ్ళందరికీ ఏంటంటే ఏం తెలియాలా చెదిరిపోయినటువంటి వారికి దూర ప్రాంతంలో ఉన్నటువంటి వాళ్ళకి కూడా యేసుక్రీస్తు మెసేజ్ అనేటువంటి విషయం తెలియాలా కాబట్టి ఆ తెలియపడటం కోసం వీళ్ళందరూ కూడా ఏంటంటే చాలా చెదరిగా వెళ్ళిపోయి చెప్పడం అనేటువంటిది కూడా జరుగుతుంది బికాస్ గాడ్ ఇస్ ఫేత్ఫుల్ అండ్ జస్ట్ టు ఆల్ ఆఫ్ హిస్ ప్రామిసెస్ అండ్ హి ప్రామిస్డ్ హి వుడ్ సేవ్ ద ఫేత్ఫుల్ బిలీవర్ ద రెమెంట్ ఆయన తన శేషాన్ని రక్షిస్తారు అనేటువంటి వాగ్దానం చేసి ఉన్నాడు పాత్ర మందంలో అంతే కాకుండా దేవుడు నమ్మదగినటువంటి వాడు ఆయన నీతి మంత్రులు కనుక తన వాగ్దానాన్ని నిలబెట్టుకునేటువంటి దిశగా ఆయన ఈ ప్రయత్నాన్ని జరిగిస్తున్నాడు యేసుక్రీస్తు వారి యొక్క దిగుల పరిచయం ద్వారా ఇస్రాయిల్ లో ఉన్నటువంటి అవిధేయుల యొక్క హృదయం అనేటువంటి కాటికి పెరిగిపోతా ఉంది ఇక్కడ ఉన్నటువంటి శేషం అనేటువంటి రక్షించబడి శేషం అనేటువంటి పక్కకు వస్తూ ఉంటే మరోవైపు నుంచి ఏం జరుగుతుందో తెలుసా అన్ని జనుల్లో నుంచి అనేక మంది విశ్వాసులు అయ్యి వస్తూ ఉన్నారు వీళ్ళిద్దరిని కలుపుతూ ఒక నూతనమైనటువంటి వధువుగా ఆయన పనిపరచుకుంటున్నాడు లోకస్వార్థ పంతొమ్మిది అధ్యాయంలో యేసు ప్రభు ఏమన్నాడో ఒకసారి చూద్దాం అండి నలభై ఒకటి నుండి నలభై నాలుగు వచ్చిన నీకెంతో కానీ ఇప్పుడు నీ కనులకు మరొక చేయబడి ప్రభువు నేను దర్శించిన కాలము నీవు ఎదుర్కొంటే కనుక నీ శత్రువులు నీ చుట్టూ కట్టుకట్టి ముట్టడి వేసి అన్ని ప్రక్కల నుండి నిన్ను అరికట్టి నీలో నున్న ఎవరితో కూడా నిన్ను నేర కలిపి నీలో రాతి మీద రాయి నిలిచి ఉన్నవని could you get more now knowing what you're starting to see could this be more clear about what he's saying man okkati kramam kramanga adugulu lesu kodini manam ikkada vachestharki marinta spashtanga ippudu varaku cheppukunna tondi vishayanni drohapachukovalutunnam gamaninchara he wept over jerusalem he was the god who was married to these people he was now come in the flesh they're going to kill him devudu tana adu kosam vachadu ఆయన శరీరధారిగా వచ్చాడు వచ్చి వారిని సమాధాన పరచుకోవాలని చెప్పేసి ప్రయత్నం చేస్తూ చేస్తూ విసిగెత్తిపోయాడు ఆయన అక్కడ చెప్తున్నాడు చూడండి అక్కడ ఉన్నటువంటి చోట్ల సంబంధాన్ని చూడండి నీవును నీ దినమందైనను అని చెప్పి నీకెంతో మేలు నీ కనులకు అని నిన్ను దర్శించిన అని నీ 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 అని ఇజ్రాయల్ సూచిస్తూ ఆ తరాన్ని సూచిస్తూ ఇజ్రాయల్ సూచిస్తూ ఎంతగా కానీ ఎంత సుస్పష్టంగా హెచ్చరికలు వస్తున్నప్పటికి కూడా మనకున్నటువంటి హృదయ కాఠిన్యాన్ని బట్టి నిర్లక్ష్యాన్ని బట్టి 
ఇవన్నీ కూడా బేకాపం చేస్తున్నారు అందుకే నా ఫ్రెండ్ వచ్చిన వాళ్ళు అంటున్నాడు నీవును నీ ధర్మనైనను సమాధాన సంబంధమైనటువంటి సంగతులు తెలుసుకునేలా నీకెంతో మేలు కానీ ఇప్పుడవి కళ్ళకు మరువు చేయబడి ఉన్నవి ఎందుకు మరువు చేయబడి ఉన్నవి అని అంటే వాళ్ళకు ఉన్నటువంటి నిర్లక్ష్యాన్ని బట్టి అది మరువైపోయింది వాళ్ళకు ఉన్నటువంటి హృదయ కాఠిన్యం బట్టి అది If you know the all your old testament now and all those prophecies and Isaiah he was come to them speaking in parables they don't understand because their hearts have been hardened because they were already judged కానీ మీరు పాతల మతంలో సేమ్ ఇదే దుర్పదాన్ని కూడా మీరు చూడొచ్చండి యశయా కూడా ఏం చేశాడు తన ప్రజల దగ్గరికి వెళ్ళి ఎప్పటికప్పుడు హెచ్చరిస్తూనే ఉన్నాడు అనేక ఉపమానాల ద్వారా మరి ఎన్నో సంకేతాలు ఇస్తూ సూచనలు అర్థాలు ఇస్తూ ఆయన ఏం చేస్తున్నాడు వారిని హెచ్చరిస్తూ ఉన్నాడు కానీ వాళ్ళు కూడా ఏం చేస్తున్నారంటే వాళ్ళు కూడా ఏం చేస్తున్నారు వాటిని దాఖలు చేయట్లేదు లెక్క చేయట్లేదు పైగా వాళ్ళ వాళ్ళ యొక్క స్వభావాన్ని బట్టి వాళ్ళు ఏంటంటే తమను అపాత్రులుగా ఎంచుకున్నారు అని మన కొత్త నమ్మలు చూసినట్టు వాళ్ళందరికీ వాళ్ళు ఏంటంటే దేవుని యొక్క ఉగ్రతను అప్పటికే సమకూర్చుకొని సిద్ధంగా ఉన్నారు తీర్పు కోసం ఎదురు చూస్తున్నారు అలాంటి వాళ్ళని మార్చడం కానీ మార్గం కానీ అని తన సాధ్యం యూ సీ దేవ్నెట్ were all had to face judgment like the northern kingdom that was destroyed for committing adultery on the marriage relation ai the ikkada viswasam anatundi vaadu session anate ondo session rakshinchabadta undi akkada adhikulaga unnatundi israel evaraithe vibicharam chesi vibicharam dwara tanu taa pavitra parchukone aa vidhe vidha unnaro vaadu meda devuni okrata anatundi undi aa okrata chalu chodalasinatundi vaadu ga unnaro vaadu mari aa appudu vaala akka అంటే ఏది యోధా యొక్క అక్క ఏదైతే ఉందో పరిపత్రాలు శిక్షించబడ్డట్టుగా వాళ్ళు కూడా శిక్షణ పడటానికి సిద్ధంగా ఉన్నారు and in verse verse 43 he even tells them how they're going to be judged now they put up a chapter lo what ye vidhanga shikshinchabadabothunnaru anedanti daniki kuda oka maadhiri undi akkada the greek is there where it says will come is about to come it's a soon thing to come akkada greek lo unnatundi maata entante నర్సింగ్ మూడో వచనంలో ఉన్నటువంటి మాట ఏంటంటే అక్కడ త్వరగా రాబోతున్నా అనేటువంటిది దర్శించిన కాలమున నువ్వు వెలుగుకుంటే కనుక నువ్వు శత్రుని చుట్టూ కలిపెట్టి కూడా కలిపి అక్కడ గ్రీక్ లో ఏంటంటే ఇంగ్లీష్ లో ఉందండి స్పష్టంగా తెలుగులో లేదు రాబోతున్నా అనేటువంటి మాట ఏంటంటే త్వరితగతిగా రాబోతున్నటువంటి తీర్పును సూచించేటువంటి విధంగా మూల భాషలో ఉన్నారు నలభై మూడో వచ్చినందుకు చూడండి ఆయన ఏం చేస్తున్నాడండి తర్వాత ఆయన దాని విషయమే ఏడ్చినట్టుగా మనం అక్కడ ఆల్రెడీ ముందే చూసాము నలభై ఒకటిలో అండ్ యువర్ ఎనిమీస్ విల్ బిల్డ్ ఇన్ బ్యాంక్మెంట్ అరౌండ్ యూ మీ శత్రులంటా శత్రులంటే ఏం చేస్తారంటా ఏషియం చుట్టూ దండు కట్టి ఆ this is exactly what happened 40 years later the roman army surrounding jerusalem ah kattaga avu sansaral tarvata kuda seem ikkada edaithe nanthi mudu vachinalo maatladadu nanthi mudu vachinalo maatladadu gare asian chuttu romil chuttu munti chuttu jeri em chesarante samoranga danni devalayanni israel ni naasinam chesaru and see if we were hebrews like the audience he's talking to we would know the timing of this అయితే మనం కూడా హెబ్రిల్ లాగా మనం కనుక ఆలోచించగలిగితే మనం కూడా హెబ్రిల్ గా చూస్తే దాని యొక్క కాల నిర్ధారణ అనేటువంటిది మనకి చాలా స్పష్టంగా అది మొదటి శతాబ్దంలో ఎలా జరిగింది అనేటువంటి విషయం మనకి బాగుపడుతుంది అక్కడ మీరు జాగ్రత్తగా చూడండి మీరు మీ సంతానము అని అన్నప్పుడు మీరు మీ పిల్లలు అన్నప్పుడు అది ఒక తరము కాబట్టి అదంతా కూడా ఆ తరంలో జరిగేటువంటి విషయం అనేటువంటి విషయం స్పష్టతలో చూస్తుంది అక్కడ the timing was going to happen before the end of their children within that generation kabatti varanganu varu pillalo anetundi vaalla yokka prasthavam jarigindani kabatti vaallo undangane ante vaalla pillalu vaallu sajjavanga undangane aa kaalamune jarige atundi jare atundi ani manam telusukovali and he tells them why ఆయన ఎందుకు జరుగుతుంది అనేటువంటి విషయం కూడా స్పష్టం చేశారు వచ్చినట్టు మనకి నలభై మూడో వచ్చిన జ్ఞాపకం చేసుకోవాలి నలభై మూడో వచ్చిన ఏమంటే ప్రభు నిన్ను దర్శించిన కాలం ఎరుగుకుంటే కనుక అని అంటారు ప్రభు ఏంటంటే దర్శించినటువంటి కాలాన్ని ఎరుగుతా ఉన్నాడు 
కాబట్టి ప్రభు ఎలా దర్శించాడు అంటే తన కుమారుడు అయినటువంటి యేసు క్రీస్తు రూపంలో దర్శించడం జరిగింది కాబట్టి ఆయన వచ్చినప్పుడు వీళ్ళేం చేశాడు ఆయన గుర్తెరకలేదు గుర్తెరకలేదు కనుక ఆయనే వచ్చి ఏం చేశాడు వీళ్ళని కోడి తన రకాల కింద చేర్చుకోవాలనుకున్నట్టుగా ఆయన ప్రయత్నం చేశాడు కానీ వాళ్ళు ఏం చేశారు ఆయన ధృవీకరించి ఆయన సులు వేద్దామని చూసి తమరు వాళ్ళు అప్పటికే మేము ఉగ్రతపాతులు అనేటువంటి దాన్ని నిరూపించి చూపించారు కాబట్టి ఇప్పుడు ఏం జరుగుతుంది అంటే శత్రువులు వచ్చి చుట్టూ కట్టి కట్టి వాడిని నాశనం చేస్తున్నారు వీళ్ళు తన కుమారిని నాశనం చేయాలనుకుంటే ఇప్పుడు పైగా రివర్స్ లో ఏమవుతుంది తీసినటువంటి గొయ్యిలో వాళ్ళే పడవచ్చు This is just before he enters into Jerusalem days before he's going to be crucified. I na sulu maranam pandaka konni dinalaku munupe idi ee kaadi ghatana ayoga sandarbham jarigindaga namu chustam. And he gives them another warning as he's on the road to be crucified. Ah I na sulu yaganlo unnapudu ah ungoka sandarbhamlo itlanti ishane ayi thirigunravakanga nirdharistham jarigindi he's being led up the hill to be crucified a horrible thing and the people are mourning that are watching ah akada ayi endante golgotha vaipuga ayi adugulestunnadu tana sirunu mosukuntu ekki prothu unnapudu ayi chusi yesunnatundi vaanu chusi ayi emana oka sari mam chustam but look what jesus tells them don't mourn for me mourn for yourself ఇదిగో కొట్టాలను కరణి గర్భంలో పాలి అయిన సమయంలో ధన్యములైన మన చెట్టు దేవుడు వచ్చి కూర్చున్నాయి అప్పుడు మా మీద పడుడని పర్వతములతోను ఒక కప్పుడు అని కొండలతోను జరుగుతుంది వీళ్ళు ఏం చేస్తున్నారు రాజు చూసి చెప్తున్నారు కదా అయ్యో అయ్యో మా చిన్నప్పుడు కూడా బాగా గుర్తు కరోనా వైరస్ సినిమా అయితే ఆ చెట్టు పడిపోతుంది అంత చెప్పులు వచ్చి నేను తిరుగుతా ఉంటాడు అమ్మాకు పల్లెటూరులో సాయంత్రం కూడా తిరుగుతా ఏడుతూ ఉండేవాడు అట్టా ఏడుతుంటే వీళ్ళు ఆయన అంటున్నాడు నా కోసం కాదు కదా బాబు నీ కోసం అక్కడ మార్చుకోండి నీ కోసం నీ పిల్లల కోసం అంటే ఒక తర ఒక తర అది సో మీ కోసం మీ పిల్లల కోసం కాదు అండి ఎట్లా అంట ఏంటంట ఒక దినాలు వస్తున్నాయి ఆ దినాలు ఎవరు తెలుసా ఒకటి కనని గర్భములు పాలి ఎందుకు ఎలా ఉంటారంటే పిల్లలు సంపుకుని తిన్నారు ఆ టైంలో జోసిఫ్ చరిత్ర చదివితే మీకు అర్థమైంది రెండు పిల్లలుంటా భర్తలుంటా ఏమైపోయినాయి భర్తలు చంపేసేసి విధానం చేశారు కన్యలుగా ఉంటే చెడిపేశారు పిల్లలు పుడితే చంపుకు తిన్నారు ఇట్లాంటి దౌర్భాగ్యమైనటువంటి పరిస్థితి వాళ్ళకి లాభించింది ఎంత చదువుతున్నారంటే ఆఖరికి వచ్చి చావుని రమ్మని ఆహ్వానిస్తున్నారు పండలతోనూ ఏడతో వీటితో చూపుతున్నారు ఏమంటాడు అక్కడ చూడండి చివరి మాట ఏమంటాడు నా మీద పండుగని అక్కడ మనం లేఖనాలు ఏం సూచిస్తున్నాయో ఏం బోధిస్తున్నాయో ఆ విషయాన్ని మనం స్పష్టంగా గ్రహించేటువంటి ప్రయత్నం చేద్దాం ప్రపంచంలో ఉన్నటువంటి మరి ఎవరి గురించి మాట్లాడలేదు కానీ కేవలం యర్షులేం కుమార్తెలారా అని యక్షిలేం లో ఉన్నటువంటి వారిని ఉద్దేశిస్తూ మాట్లాడుతున్నాడు గమనించాల్సింది ఏంటంటే మీరు మీ పిల్లలు కోసం ఏడవండి అన్నప్పుడు అది ఒక తరాన్ని సూచిస్తూ ఉంది ఆ తరంలో జరిగినటువంటి ఘటనగా మనకి చాలా స్పష్టంగా అర్థమవుతుంది ఆ తరంలో జరిగినటువంటి ఘటన కూడా ఏంటా అంటే యక్షిలేము నాశనం And again in verse 29 he uses that Greek mellow meaning it's soon to come. ఇక్కడ కూడా అంటే 29వ వచనం అన్నారు ఇంగ్లీష్ లో మనకి ఇక్కడ ఇంగ్లీష్ లో రాలేదు ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే నేను ఒకసారి మీకు చూసి చెప్తాను అన్నారు దగ్గర ఇప్పుడు ఉంది. It's a bar coming. It's about to come. ఇక్కడ రాబోతున్నటువంటి లైన్ సూచిస్తుందండి మీకు ఈ మాట మీకు స్పష్టంగా అర్థం కావాలంటే నేను ఒక మాట చూద్దాం అండి ఇక్కడ ఇంగ్లీష్ లో రెండు సందర్భాలు చూపించారు దొరకారు రెండు సందర్భాల్లో కూడా రాబోతున్నటువంటి త్వరితగతిని సూచించేటువంటి పదం గ్రీక్ లో మెల్ అనేటువంటి పదం ఆ పదం వాడారు నేను తర్వాత చూపిస్తాను మీకు కానీ ఇప్పుడు ఏం చేస్తారంటే మత్స్ వార్త ఈ మాట డైరెక్ట్ గా ఎక్కడ చూపిస్తాను మత్స్ వార్త మూడు అధ్యాయము మత్స్ వార్త మూడు అధ్యాయము 
ఏడవ వచనంలో ఏడవ వచనంలో మూడు ఏళ్ళు అతను పరిశీలనలోనూ సంతకైలోనూ అనేకులు బాప్తిస్తు పొందడం వచ్చిన చూచి సర్ప సంతానమ రాము కర్త అన్నాడు చూడండి ఒక నిమిషం ఆగండి రాము కర్త అన్నాడు చూడండి రాము కర్త అనేటువంటి దాన్ని గ్రీక్ లో మెల్లో అనేటువంటి గ్రీక్ పదం నుంచి టచ్ మై చేశారు టు బి అబౌట్ టు బి అనేటువంటి దాని అర్థం అండి ఇంగ్లీష్ లో దానికి అర్థం ఏంటండి అబౌట్ టు బి అంటే త్వరిత దిన దీని వెంటనే మీ మీద రాబోతున్నటువంటి ఒకరితో తప్పించుకోవడానికి బుద్ధి చెప్పినటువంటి వాడు ఏమన్నా అనేటువంటి గ్రీక్ మూలంలో ఉన్నటువంటి అర్థం ఇదే మాట ఇక్కడ మాట రెండు సందర్భాల్లో దొరకదు కోట్ చేశారు గ్రీక్ లో ఉన్నట్టుగా ఒకటి లోకాస్ వార్తలో మనం ఇందాక చూసాం కదా ఆ సందర్భం ఒకటి తర్వాత రెండు కూడా వచ్చేయాలనేటువంటి సందర్భం ఒకటి కాబట్టి ఈ మాటని మీరు చాలా జాగ్రత్త గుర్తు పెట్టుకోండి అయిన తర్వాత నేను చూపిస్తాను అది తెలుగులో ఎక్కడ ఇమిడ్చాడు ఆ మాట that it's better that women weren't pregnant or have babies because it's going to be so bad during that time ah aa dinal ekkada unda pothani anante aa raabothana tondi dinalu entha dashtiga unda pothani anante gotlaalu gaani aa pilalu spaalu gaani ante vaari sthanamulu gaani dhanyamulu yemani ani cheppe tondi devaramaina tondi sthayilo unda pothamu and then he quotes isaiah about saying you want to go into the mountain and say the mountain fall on me quotes i say as big judgment kana parvatamu thonu kondalu thonu mogalu kappandi ani janalu edaithe praadhe padutunaro aa praadhe padey tondi yusisalu adi ashiya lo unnatundi maata akada ashiya ni quote chestunnatundi vainanni maam chodochu remember isaiah's judgments were referring to israel the israel's last days christ is pointing to be in the time యషియా మాట్లాడినటువంటి మాటలన్నీ కూడా ఇస్రాయల్ యొక్క తీర్పును ఉద్దేశించినవి యషియాను కోట్ చేస్తూ యేసు ప్రభువును ఉద్దేశించి మాట్లాడినవి కూడా ఇస్రాయల్ యొక్క తీర్పు యొక్క నెరవేర్పుపై ఉన్నాయి అది వాళ్ళ సమయం ఆసన్నమైనట్టుగా మనం చూడగలుగుతున్నాం మన దగ్గర మళ్ళీ వెళ్దాం ఇంకా ఈ మధ్యలో చాలా వచనాలు చూస్తాం కాబట్టి మళ్ళీ దాని దగ్గర మళ్ళీ వెళ్దాం but for now we need to know what's in their mind what they know about those old testament prophecies aithe paadani mandala vachanalu gurinchi vaalla elanti aalochana sayigari unnaru elanti aalochanalu unnaru anadanu vishayam sari chuddam manam jesus is quoting these words he's talking about isaiah's judgment he's talked about ezekiel and prophecies through his ministry all of these pending judgments so what are they we we don't know them from our world aithe yashya ga avachu eskel ga avachu veerandaru kuda oka tirpulu gurinchi maatladam jarigindi ee tirpulu eppudu sarkalasunnaye aa tirpulu ka reethi rivas enti anedanu vishayanni manu aalochinchadam ezekiel chapter 16 eskel ganthamu 16 achayamu again all this context is important what we not need ikkada prathi sandarbhamlo kuda who is this talking to verse 1 and 2 who is this talking to maharaja mother friend vachana chudandi okka sari yavaru maatladu prathi milana chaliki tenu ana putra nishayam jadi ye kutumulanu dani 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 telli chesi స్పష్టమవుతున్న విషయం ఏంటి అంటే ఇక్కడ హెస్కేల్ మాట్లాడుతుంది ఎవరి గురించి అండి ఎరుషులేం గురించి ఎరుషులేం యొక్క పుట్టు పర్వతాలను కూడా ఇక్కడ ప్రస్తావిస్తూ దాన్ని ఎంత చక్కగా ఉద్దేశించాడో చూడండి రీడ్ వర్స్ 15 15వ వచనం ఇప్పుడు చూడండి అయితే నీ సౌందర్యమును అయితే నీ సౌందర్యమును నీ ఆధారం చేసుకొని నీవు ఆధారం చేసుకొని నీకు కీర్తి వచ్చినందున నీకు కీర్తి వచ్చినందున నీ వేష్యవై నీవు వేష్యవై దారిన పో ప్రతి వానితో దారిన పో ప్రతి వానితో ఒక వెచ్చరించు బహుదా వెచ్చరించుచు వచ్చేది పిలిచిన వానితో నల్ల పోతి పిలిచిన వానితో నల్ల పోతి మరియు ఈ వర్ణములలో కొన్ని తీసి చిత్రంగా అలంకరించబడిన చల్లె Now remember keep in mind their language she's not speaking about having sex with people on the street this is committing adultery with foreign gods as a nation so bodhi sambandhamaina vicharamu vichara prakriyani vastavaniki entante 
బౌద్ధి సంబంధమైనటువంటి దృక్కోణంతో కాకుండా ఇక్కడ మాట్లాడుతున్నటువంటి కోణం ఏమిటి అని మనం ఆలోచిస్తే అక్కడ ఆత్మ సంబంధమైనటువంటి వ్యభిచారంగా అక్కడ అభివర్ణిస్తూ ఉన్నాడు కానీ లోపలి ఆలోచించడానికి ఇక్కడ ఆస్కారం లేదు అనేటువంటి విషయాన్ని గమనించాడు You need to read the whole chapter of Ezekiel but we obviously can't do that in our time limit. అయితే మనకున్నటువంటి కాలపరిమితిలో మనం ఈ మొత్తాన్ని చూడటానికి మనం సమయం సరిపోదు గాని so read verse 26 he's reminding them about in Egypt they used to worship their foreign gods and remember the golden calf they tried to make at Mount Sinai. ఏ వేళ వచ్చినో చూడండి ఏ వేళ వచ్చినో చూస్తే ఏ వేళ వచ్చినో వాళ్ళ ఐదుతులో నుండి వచ్చిన తర్వాత మరి అక్కడ బంగారం దూరం చేసుకుని ఆరాధన చేసినటువంటి తరుణం వరకు మొత్తాన్ని కూడా జ్ఞాపకం చేస్తున్నారు ఆ మాటలు చూడండి నీవు నీవు మదించి ఉన్న నీ పొరుగు వాళ్ళని ఐగుప్తులతో విచ్చరించి నీవు మరియు నీవు మదించి ఉన్న నీ పొరుగు వాళ్ళని ఐగుప్తులతో విచ్చరించి నీ జాలత్వ క్రియలను పెంపు చేసి నీ జాలత్వ క్రియలను పెంపు చేసి నాకు కోపం పుట్టించి నాకు కోపం పుట్టించి త్రి కాబట్టి నేను నీకు విరోధనై కాబట్టి నేను నీకు విరోధనై నీ జీవనోపాధిని తక్కువ చేసి నీ జీవనోపాధిని జీవనోపాధిని తక్కువ చేసి నీ కామన వికార శేష్టలకు సిద్ధపడిన నీ శత్రులకు క్రీస్తుల కుమార్తెలకు నేను అప్పగించుచున్నా ఆ చాలు ఓకే ఈజిప్షియన్స్ then the assyrians who came along same thing and the chaldeans which is babylon కల్దీర్ ఏంటి ఐగుప్తీర్ ఏంటి అషీర్ ఏంటి ఇంకా పిలిస్తీర్ ఏంటి ఒకన తర్వాత కూడా ఒకన తర్వాత కూడా కాస్త పోయి చూడండి అక్కడ So every foreign nation they started putting up idols and worshiping and forgetting their god their husband ah it end and issue end antarante israel and itundi vallu em chesarante so verse 28 29 vachana ganu gamistunte ee puru rajyalato vilu vamekam ayipoyi ante cultural assimilation jarugutundi ikkada anusandhanam ayi vallu em chestunnaru anante vaala paddhatulu veellu veellu paddhatulu vaallu maarpu cheskunnatuvanti jaarulu gelipayaru jorulu gelipayaru అట్లా వెళ్ళిపోయి వాళ్ళకు ఉన్నటువంటి దేవతల్ని బయలు దేవతల్ని వాళ్ళకు ఉన్నటువంటి విగ్రహాలని వీళ్ళు పోరాటం మొదలు పెట్టారు నుండి వచ్చి నీతో విచరించుతున్నట్లు నీరే ఆలోచించి I was your husband. Ah, devudu em chestunnadu ante paathani mandra israeli tho meeku na baari ve vyavicharam chestunnavu nenu nee bhartani ani aanu cheptunnadu. But you are a harlot, you're a prostitute, you're adulterous and you're worshiping foreign gods. Aithe nee vyavicharam ayi unnavu vyavicharam chestunnavu ani devathalu poojisthunnavu. Read verse 35 and 36. 35 36 chudandi devudu vesya కాబట్టి అన్నప్పుడు అక్కడ ఒక మనిషి ఉద్దేశించి మాట్లాడుతున్నట్టుగా లేదు కానీ మనుషుల్లో జరిగేటువంటి వ్యభిచారాన్ని నిపుణంగా తీసుకొని వాళ్ళు అందులతో పోయినటువంటి లేదా అన్ని దేవతలను ఆశ్రయించినటువంటి బయలాన్ని ఎంత చక్కగా కళ్ళ కట్టినట్టుగా స్పష్టంగా అనిపిస్తున్నాడు చూడండి అప్పగించిన నీ బిడ్డల రక్తం బట్టియు నీవు సంభోగించిన నీ వెత్తుకాండ అందరిని నీ కిష్టులైన వారిని అందరినీ నీవు దేశించి వారిని అందరిని నేను కోపు చేయొచ్చున్నాను worshiping four idols ah ikkada meeru israel ni vesya devicharini ani perodalo unnatundi aantharyani uddeshanni meeru gamincharu kada so what would god say he would do to them aithe meeru devudu vaari em chestadu ani meeru anukuntaru em cheyalu anukuntaru well the song the moses already told them the 10 commandments already told them all the old testament already told them ah ikkada chodandi parayanu spashtam chesai mose rasinatundi kirtana spashtam chesindi ఇదే ఆధారంగా సమస్త ప్రవక్తలు కూడా స్పష్టం చేశారు ఏం చేయాలంటా అకార్డింగ్ టు देयर కవెనెంట్ ఇట్ హాడ్ టు బి డెత్ 
ఏం చేయాలా చెప్పాక సంకేతం ఇచ్చాక అందరు చికెన్ మొత్తంలో ఉన్నట్టున్నారు ఉపయోగించి చూడండి ఇప్పుడు వాళ్ళని సమూలంగా నాశనం చేయడం అదే క్రిస్తు సైడ్ డబ్బైలో ఎరుసలేం నాశనప్పుడు యువత కి బెంగాలీ గోత్రాలకి జరిగింది లేదా దక్షిణ రాజ్యం చంద్రమైంది See doesn't it make it helpful to see the state of things when Christ was there what Israel was under the past that she was condemned by Yesu Christu varu madhi shatabdalo parichare chestu unnapudu ayana unna tarapu ante ayana eduthu unnatundi tarapu etlanti nepadyam thonu paathra mandulo pravachinchapadadiga etlanti sthitigathu thonu undi anedundi vishayam meeru gamanchagalagara And then those verses and the parables they start to make sense and the condemnation coming to you and your children starts to make sense. Ah, yepudaithe neevu vimochana charitra kaalamanamlo sariga rakshinchi srotha sambandhanni gurtherigi nu chalutavo grahisthavo vaadu sthitigathulu gurtherutavo appudu neeku nee sangasthuliki vaakyam chaala theedaga spashtanga kanapadutundi. God would save the faithful who were watching who had eyes to see and ears to hear but the rest are hardened about ready to be destroyed and God is the Lord of Israel in that twenty one day would rush to unnadu vaar yokka kannulu anetundi teravadane vaalaku hadayam anetundi mari siddhanga undi aa nangikarinchadaniki atlaanti vaalu rakshinchabadutunnaru agideyu anetundi vaallu shikshana shikshimabadutunnaru read Ezekiel 22 on your own శ్రీకారం చూసాము <laughs> అక్కడ పట్టినటువంటి గద్దె చెల్లెలు పట్టింది ఒకవేళ చెల్లెలు కనుక మార్గం స్పందకపోతే తనకు నడకను సరి చేసుకోకపోతే అనేటువంటి దాన్ని కూడా మనం చూసాం Remember the Hebrews are very different they talk in picture language they talk in exaggerated metaphors మనం ఏం చేస్తాం మనం ముందే చూసాం Hebrew యొక్క భాష అనేటువంటి పద చిత్రాలతో అనేకమైనటువంటి చిహ్నార్థాలు అనేకమైనటువంటి అలంకార ఇతివృత్తాలతోను రూపాలతోను అది భావవర్గితంగా వర్ణించబడి ఉంటుంది అనేటువంటి విషయాన్ని మనం చూసాం So the answer key to Ezekiel 23 
There's your answer key. Ohola and Holaba and who they are. Ohola, Holiba, and twenty pair of the other one. Samaria is the capital of the northern kingdom. And look, God says they were mine. You see, that was his bride. What are they doing going with other gods? And the rest of the passage through verse 10 tells us about Samaria and all of the adultery she did with the Assyrians. And read verse 9 and 10, what happened to them? Ah, to See, it's like reading a, 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 a 20 chapter book. If you're only reading five ch chapters of the end, you have no idea what all the beginning is all about, all the storyline. If you're in the New Testament, without the Old Testament, all this understanding, Christ's words to you and your generation and all this stuff, you don't know what it all means. Why? But when you know that up to the time of the cross, Christ's predominant ministry was all about all covenant Israel, warning the judgments, and bringing the believers to him. Because her judgment had to come to her from this horrific adulterous past for 1500 years okay the assyrians in 722 bc that's when they annihilated the and look how God uses the words at the end of verse 10. They, they had executed judgment on her. So the Assyrian army destroyed them, but it was God's judgment through them on her. Now, did the southern kingdom learn? Read verse 11. Read verse 11. 
దాని చెల్లు అయినటువంటి దానిని చూచి కామకత్వం ముందు దానిని మించి అక్క చేసిన జాగ్రత్తల కంటే ఎక్కువగా జాగ్రత్తలు చేసి మరి ఎక్కువగా జాగ్రత్తలు చేసిన ఎంత అది నేర్చుకుందా మరి అక్కడ చూసే వాళ్ళు నేర్చుకుందా యోధ యోధ వాళ్ళ అక్క ఇస్రాయల్ అయినటువంటి చూసే నేర్చుకుందా అంటున్నా and it says the southern kingdom jerusalem was even worse than the sister ah devudu em chesadu uttara padigotrane shikshinchadu varaku paapani batti chinna dani gurinchi chevutu holy baba gurinchi chevutu em antadu adi dani kanna kuda pichukunnadu so how on earth would she not get judged too when she's worse ah dani kanna takkuga unnatundi vaalu akke amma devaranga shikshinchabadti ఏ న్యాయం ఆపుతూ చెప్పండి దీని మీద దానికన్నా కూడా ఘోరమైనటువంటి శాపం పొందకుండా తీర్పు తెలుసుకోకుండా నివారించడానికి రక్షకుడు రావాల్సి ఉన్నాడు కాబట్టి ఈ రక్షకుడు రావాలి దేవం చేరాలి అనేటువంటి ఒక ఉద్దేశం మీద అది ఏమైంది ఉపేక్షించబడుతూ వచ్చింది కానీ అదే అనుకుంది now she can face the judgment as her daughter kali mother chana do chese valiki mother chana do ochina twenty hatrakal kuda adhe paramparalo bekaatra chesindi kaani okka sari ga tirpu vachindi tirpu vachi vaalla akka pattina twenty gathe daani kanna kuda devamaina twenty gathe idi chalu chusindi deeni kuda tirpu vache tirpu telichapadi okay and so we'll end with this here's the prophecy of that future judgment భవిష్యత్తు తీర్పు గురించి అంటే యోధ యొక్క భవిష్యత్తు తీర్పు గురించి పాత్రలోనిది నీవును పాను now we have to understand imagery hebrew imagery and they understood this thing about cups ah ikra hebrew bhasha shaili chodandi paathalu gurinchinatundi prasthavam vachindi alankara vidika there's cup of sin cup of wrath there's various imagery ah ikra unnatundi chinnaradhalu ganu chuste okata paathra anatundi manam oka chodagalugutunamo adhe vidhanga the sister had a cup of wrath and she had to drink it and she's destroyed ah okrata paatha taagindi vaalaki cup of wrath and she had to drink it and she's destroyed ah okrata paatha taagindi vaalaki cup of wrath and she had to drink it and i'm going to put that cup into your hand jerusalem ah yeshiya maa ipudu aa paatha nee cheti nee pothunanu ipudu nu kuda naage em avutavu and read verse 33 and the first of the children and the first line of 34 నీ అక్కయిన శమురను నీ అక్కయినటువంటి శమురను పాత్ర వినోషాద ప్రదవములతో నిండినది నా వినాశలోపోద్రవులతో నిండినది నీవు దానిలో నిది త్రాగి నీవు దానిలో నిది త్రాగి మొత్తాలై తుమ్ముతో పడదు నిపడదు and the very start of the next verse says you shall drink it and drain it every drop మొకనాల వచనం చూడండి ఎవరన్నారు ఒకనాలు 
ఒకటండి ఎరుసలేం అన్న నాశనం కావాలి లేదా దేవుడు అన్న అబద్ధం కావాలి ఎందుకు యోధా చేసిన పాపం ఏంటి యోధా గురించి ప్రవచించినటువంటి ప్రవచనం ఏంటి మరి దేవుడు ఏంటి మరి ఎందుకు జరిగిందా జరగలేదా మరి జరిగింది ఎప్పుడు జరిగింది అనే సంగతి తెలియదు మన వాళ్ళు అందరూ కూడా ఇస్రాయల్ యొక్క పునరుద్ధారణ కోసం ఎదురు చూస్తున్నారు ఇక్కడ ఆలి ఆలి అనుకుంటారు తీసుకురావడం తర్వాత పడవని ఆయన నాశనం చేసినట్టుగా మనం చూస్తున్నాం అంటే ఆ ఇజ్రాయల్ని దక్షిణ రాజ్యాన్ని పూర్తిగా సమూలంగా నిర్మించినట్టుగా మనం చూస్తాం కేవలం ఇజ్రాయల్ దేశంలోనే ఆయన వెళ్ళినటువంటి ప్రతి చోట కూడా ఉత్మాన రీతిలో మాట్లాడుతుంది He sends out his disciples don't go to the Samaritans don't go to the Gentiles only to the lost people of Israel Ah andika ne cheptunna ante nuvu anni jagalu maarpalaku velladu samarayalu ye pattalaku velladu kevala nasinchinatundi gorilaalantake yedu israel gar cheptunadu israel anatundi seshanni aaga samkurchalu ga Warn them that Hebrewism the kingdom of heaven is at hand Ah Hebrew yokka bhasha shailu sirinchu chodandi devuni rajyamu samipinchi unnadi anante enta lothayinatundi ardham undu that was loaded with all of these judgments that they should know ah devun rajyamu endu vadakkaradu devun rajyamu endu teerpu tho mudi padi unnadi then he heads to the cross and he's warning them don't weep for me weep for yourselves and your children ah aina silva yagamlo golgothalai peduthu unnapudu kuda aina chettinatundi maata endante naa kosam kada adavalindi mee kosam mee kada kosam kada ani cheppi kai chuttu They now have the cup of wrath of their sister in their hand and they will drink it and drain ah, every one of them to tama sodari like that twenty one karta patra like that twenty chevu ni mudi adi outer the patra no dragi vakta madu motu bi dragi evo tu na nadi last time kora ni sitha ga and the message goes out throughout the Roman Empire in the first century synagogue to synagogue and the Gentiles are coming in and the believing Jews are coming into the church. ఆ ఇక్కడ వర్తమానంలో ఏంటంటే ఏంటంటే సమాజ మధ్య నుండి సమాజ మధ్యానికి ప్రాంతం నుండి ప్రాంతానికి విస్తరించి విశ్వాసమైనటువంటి శేషాన్ని సమకూరుస్తూ ఉంది Before the end of that generation when Jerusalem would finally be surrounded and not one stone left upon another ఆ ఆ తర్వాత దెంచిన గురిపే ఇజ్రాయెల్ అందరూ కూడా సమకూర్చబడ్డ తర్వాత ఆ యొక్క పట్టణం అనేటువంటి ఆ యొక్క జనాంగం అనేటువంటి అవిజయ జనాంగం అనేటువంటి సమూలంగా రాసి చేయబడతాం Okay so tomorrow we're going to get into some fascinating passages understand symbolism like sun moon stars we have a basic kind of thing but we can find a lot of things in that part ఆకాశ నక్షత్రాలు ఏంటి సూర్యుడు ఏంటి చంద్రుడు ఏంటి ఇవన్నీ కూడా హీబ్రూ యాక్సంలో ఏ విధంగా ఉన్నాయంటే హీబ్రూ భాష శైలిలో గ్రంథం లేఖనాల్లో పాత్ర గ్రంథంలో ఏ విధంగా వాడబడ్డాయనేటువంటి విషయాన్ని మనం చూద్దాం You guys are going to know so well all these old testament passages that they'll come alive in the new testament. ఆ కొత్తని మందులు ప్రస్తుతంగా తేడగా కనబడేటువంటి అనేకమైనటువంటి సందర్భాలను అనేకమైనటువంటి వచనాలను మీరు తేడగా చూడగలుగుతారు. So thank you for your time today. God bless.